la más poblada del mundo. Vamos a descubrirla. Llegamos a descubrir la isla más poblada del mundo, que se encuentra en Colombia. Así como lo oye, se trata de Santa Cruz del Islote, ubicada en el archipiélago de San Bernardo, bajo jurisdicción administrativa de Cartagena. Es un islote artificial que fue creado a base de materiales como el coral, escombros y piedras. Viven aproximadamente 1.200 personas en un rango de 2 hectáreas, algo así como dos campos de fútbol más o menos. Esto significa que está cuatro veces más densamente poblada que Manhattan. Basan su economía fundamentalmente en un acuario artificial que ellos mismos crearon, el cual está compuesto por diferentes peces, tortuga, dos tiburones nodriza que son completamente inofensivos y el cual es el show del lugar. Nosotros no estamos del todo de acuerdo con esta actividad, pues aunque los animales no se someten a maltrato físico, sí hay un estrés psicológico muy grande ya que entra mucha gente al mismo tiempo tienen otro tipo de actividades el cual le genera ingresos como lo es un hotel la pesca y las peleas de gallos la electricidad en este lugar está disponible por un lazo de 5 horas diario y para obtener agua potable se utilizan plantas desalinizadoras la presencia de la policía no es necesaria el 60% de la población son niños el cementerio de la isla queda al frente hay tan solo 6 apellidos y 97 casas. Acá se me hace un hermoso recorrido de 25 a 30 minutos. Se le cuenta parte de la historia de la isla. Pasamos por donde muestro los comerciales con Banco Colombia, con Cariño Dragón, por el centro de salud y la pintura del agua. Enseguida vamos debajo de los paneles solares. En la isla podemos encontrar comercio, un puesto de salud, el cual viene un médico de vez en cuando, un solo centro educativo donde se cursa hasta el grado 11 y actualmente cuenta con celdas solares donadas por el gobierno de Japón. Para hacer el recorrido debes cancelar 10 mil pesos. Si deseas ingresar al acuario tiene un valor adicional de 5 mil. Te contamos que para esta travesía debes coger una lancha desde la ciudad de Cartagena que dura aproximadamente dos horas de recorrido o la más viable es desde Tolú que son solo 40 minutos. Lo más tradicional acá es pagar el pasadía que tiene un valor entre 60 y 70 mil pesos según temporada. Te incluye el transporte de ida y regreso, almuerzo con comida de mar. Tú escoges a la isla que desees ingresar y por supuesto el paso por el islote de Santa Cruz que adicional son 10 mil pesos para poder ingresar. Otra opción que tienes es hospedarte en uno de los hoteles de estas islas. De lo contrario el retorno se hace a más tardar 3 y media de la tarde ya que el oleaje se pone muy fuerte y es muy difícil la navegación. Lo de los que tienen el buque rojo, esos son los, los machos. 